We'll see the first question. A load M is attached to the lower end of a wire of length L and radius R. In which case the maximum extension produced. So, you know, so wrong now, load recurs the mass on the M. Other particular wire on the hang pan ranga, which has length L and radius R. Among the four cases, this is the elongation of the elongation. So, the related formula that is Eng's modulus. Eng's modulus is equal to stress by strain. Okay. So, stress sort of formula is force by area. So, force by area, change in length by original length. Original length is numerator. Kupetu. So, original length. Okay. We have to do elongation. Kekranga. So, first, we reform panikla. change in length is equal to Force in the gravitation force matter the act agadhi. so mg at the point. so mg l by a into eng's modulus. So in the relate pantrangan paranga mass length radius. So radius varada area of cross section a vandana mina and the clana pi r square and the clan. So in a reform panelam pi r square. Apa dala relate pantrangna mass length radius. Idu moon matada. G is constant and pi u constant. Y in the eng's modulus that depends on nature of the material adu constant. So, balance path on elongation is proportional to mass into length by radius square. So, if over option ka substitute pani paakla. For the option A, the elongation of the first one that is proportional to mass in directly 1 irukhe, length in directly 1 irukhe, radius in directly 1 millimeter. So, 10 power minus 3 the whole square. Apo substitute pani mudu 1 by 10 power minus 6 numerator ka page na 10 power plus 6. Okay. So, this is the first option. This is the first option. The second one is the elongation of the second one. That is proportional to mass 2 kg, length 2 meter, and the radius is 2 mm. 2 into 10 power minus 3 the whole square. So, 2 twos are 4, and 2 square is 4 into 10 power minus 6. So, 4 4 cancel 10 power plus 6. So, this is the elongation. And the third one is the third one. So, elongation for the third one that is proportional to mass when the 2, length when the 1, radius when the 0 0.5 into 10 power minus 3 the whole square. Okay, so 2 by 0 0.5 into 0 0.5 when the 0 0.25 into 10 power minus 6. So, either cover in up and lana multiply and divide by 100 panicla, it will be easy. Up 200 by 25 into 10 power plus 6. That is 8 into 10 power 6. So, elongation of the third one. This is last one. Elongation of the fourth one. So, elongation of the fourth one is proportional to mass in radatla 0.5, length in radatla 0.5 and radius is 0.1 into 10 power minus 3 the whole square. Again, 0.5 into 0.5 is 0.25. And balancing a path, you have 10 power minus 6 already. You have 0.1 act. You have 10 power minus 8. This is the numerator. 0.25 into 10 power plus 8. Or else, we have 25 into 10 power 6. Okay. So, among the four options, this is the greater arc. Option D is the greater arc. So, in this case, the elongation maximum. Option D is the right answer. Next one, the reading of a manometer fitted to a closed tap is 4.5 into 10 power 5 newton per meter square. So, manometer is the instrument to measure that pressure. So, if we say that we have a closed tap, we have a manometer. Vikira. So, the pressure is read. Panulia. So, pressure is value. Vandu Pena rangna, if the valve is opened, the reading of a manometer falls to 4 into 10 power 5 newton per meter square. That is, if we the tap when the open pani tanga, the water when the value varulia, and the time la pressure on the kami yarche. And the kami on a pressure of value on kurta tanga. They are asking the velocity of water flow ke kranga. Rumba simple in the mari condition vandichinale, pressure and kinetic energy plus potential energy is equal to constant. This is the namaku logic. But in a potential energy to the height depend pani kram already padichirpo. Potential energy to the mgh, h in the other one the act tango. In your potential energy, can I wake it out? Up with the zero wakina. Balance pressure plus kinetic energy is equal to constant. So, pressure when the P near the clump coming to the kinetic energy, either work on a kinetic energy when the half m v square ne perturbo. But coming to properties of matter, the mass per unit volume papo, other than kinetic energy is equal to half rho v square up in a verb. Up to substitute panla pressure plus half 
rho v square is equal to constant. So, up initial fine and same arc. Up initial tap close air the pressure one the P1, up velocity V1. Density of the water same other. That is equal to final. Tap open panel the cupra meter, pressure one the P2 plus kinetic energy one the half rho V2 square. Now, we will substitute the RMB. So, if you the pressure, that is 4.5 into 10 power 5. Plus, the initial tap is closed. Then, the water is flowing, then the velocity is 0. If the velocity is 0, automatically the kinetic energy is 0. So, the initial kinetic energy is 0. That is equal to tap open the cupra meter, pressure paranga. That is, it falls to 4 into 10 power 5. Plus, Half rho under the density of the water that is 1000. Next velocity we can do so v2 square. Now we calculate the RMB. We have 4 into 10 power 5 and the opposite of the minus iron. 4.5 minus 4 and 0.5 into 10 power 5 that is equal to the two opposite. Now we have 2 in the two. Now we have 1 in the 500. Correct. So, if you calculate this, I will calculate this. So, 500 V2 square. So, 500 in the side is 0.5 into 10 power 5 by 500 is equal to V2 square. If you cancel this, this is 0.1. This is 100. So, reform this. Then, 10 power 5 is 0.1 and minus 1. The key denominator is 100. That is 10 power 2 is minus 2. That is equal to V2 square. Apo minus 1 minus 2 and minus 3. Apo yanakka 10 power 5 minus 3 and 2. That is equal to V2 square. So 10 power 2 under the 100. That is equal to V2 square. Apo root 100 the 10 meter per second. That is equal to velocity V2. So we'll check the option. Option B is the right answer. Next heat and thermodynamics in the park lam. 1 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of water at 80 degree Celsius. So, in element, so first one ice cube. So, ice is 1 kg, it is at 0 degree Celsius. That is why water is 1 kg and it is at 80 degree Celsius. Now, we are going to final temperature of the mixture. So, we mix water and ice cubes. We mix it mix it in hot water ice cube. It will melt. And it will gain some temperature. And the final temperature T n is equal to So first of all, in the question, we approach to the question. In the mind, the element which is hot and which is cold. If you compare it, this is the hot body and this is the cold body. Now, the hot body is heat lose. At the same time, the heat is cold body gain. So heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body. That's the approach to the So first equation is the heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body. And you have to find the final temperature. Okay. So now substitute the RMB. Hot body is the that is water. So if ice cube mix up, that temperature is less than the temperature. That's so, heat energy can be formula Q is equal to M S del T. M under the mass, S under the specific heat. And del T into the temperature. So, we substitute it. loss is Water mass is 1. Specific heat of water is 4200. So, substitute 4200. And change in temperature. At 80 degrees Celsius, the temperature is less. So, temperature difference is high minus low. So, you can substitute as 80 minus T. So, this is heat loss. That is equal to heat gained by the cold body. That is ice cube. Now, ice cube first melt down. Now, melt down, it is changing the phase. Now, heat energy is going to energy. And the heat energy Q is equal to M L F. That is latent heat of fusion. That is latent heat of ice. 336 kilojoule per kg. So, if you are careful, you can see 4200 joule. You can see kilojoule. You can see the correct convert. So, first, we will substitute the ice cube. First, we will melt. That is the heat. That is Q is equal to M into LF. So, mass is 1 kg. LF is 336. Three three six kilo joule रखा आदवंदे joule के मात्रों आप kilo उन्हें दे ten power three अब direct आएंगे three zero support कला plus four point five 
plus again namak inga ice vandu ipo 0 degree celsius water ah maari irukum so water ah maarnadukku appra enna irukum adoda temperature increase a irukum correct ah but evlo namak theriyadu appo temperature increase aagranaala idhe formula va eduthukalam appo mass again 1 da specific heat of water vandu already kuduthirukanga substitute pannalam 4200 இந்த चेंज இன் टेंपरेचरனா टेंपरेचर இன்கிரீஸ் தான ஆயிருக்கும் அப்ப எப்படி எழுதலாம் t 0 னு எழுதலாம் because அந்த टेंपरेचर என்னன்னு தெரியாது ஓகே சோ இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சோ இங்க 4200 into 80 you will get it as 336000 சோ நான் डायरेक्टली கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் மைனஸ் நமக்கு 4200t that is equal to அதே மாதிரி இங்கேயும் 336000 plus இங்க வந்து 4200 अभी அடுத்தது பார்க்கலாம் 2 வால்ஸ் ஆஃப் திக்னஸ் d1 and d2 and thermal conductivity k1 and k2 are in contact so first diagrammatic approach பண்ணலாம் let us consider you have a wall our thickness வந்து d1 அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வால் எடுத்துக்கலாம் அதோட திக்னஸ் வந்து d2 so இந்த ரெண்டு கான்டாக்ட்ல வச்சிருக்கோம் and thickness வேற வேறனு சொல்லிட்டாங்க and also thermal conductivity different-ஆ தான் இருக்கு so the thickness இது வந்து d1 இது வந்து d2 thermal conductivity இது வந்து k1 இது வந்து k2 இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஸ்டடி ஸ்டேட் If the temperature and the outer surface are T1 and T2. Okay, அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து T1 னா இந்த பாயிண்ட்ல வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து T2. இப்போ அவங்க கேக்குறது at the common wall. So common wall ல டெம்பரேச்சர் T n ன்னு கேக்குறாங்க. இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So ரொம்ப சிம்பிள் இது வந்து கண்டக்ஷன் மெத்தட். Always heat flow வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். அப்போ heat flow ஃபார்முலா என்னன்னா heat in a particular time T is equal to K k என்ற தி தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி a என்ற தி ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் நீங்க ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் பத்தி எது சொல்லல அப்ப அது ரெண்டுத்துக்கு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கலாம் चेंज இன் टेंपरेचर பை திக்னஸ் திக்னஸ் னு சொல்லலாம் லெन्थ னு சொல்லலாம் சோ ரெண்டு சைடும் q by t வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் எப்பவுமே ஹீட் வந்து யூனிஃபார்மா தான் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபர்ஸ்ட் இந்த வாலுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் இந்த வாலுக்கு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் சோ q by t ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் is equal to q by t for the second one okay substitute panna aarambikkalam first thermal conductivity k1 area apdi irukatum temperature difference high minus low da ponu let us consider t1 vandu greater ah irukku t2 vandu kammiya irukku nu eduthupom appo t1 ah compare panum bodhu t chinna da dhaan irukum so we'll write it as t1 minus t by thickness namak enna varuna d1 that is equal to inge vandu second one ku thermal conductivity k2 a and temperature difference high minus low அப்போ T minus T2 and thickness நமக்கு என்ன வரும்னா D2 வரும் ஓகே அப்போ எது கேன்சல் ஆகுதுன்னா A A கேன்சல் ஆயிடுது பேலன்ஸ் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் T தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இது உள்ள கொண்டு போலாம் உள்ள கொண்டு போனானா K1 T1 D1 minus K1 T D1 that is equal to K2 T D2 minus K2 T2 by d2 okay namak t da venum so t la or side kondu vandrana indha term indha side kondu vandrana idhu opposite kondu poyiralam apdi kondu poitona k1 t1 by d1 plus k2 t2 by d2 that is equal to k2 t by d2 plus k1 t by d1 okay so indha mari nam reform pannikalam நெக்ஸ்ட் இங்க டீய காமனா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா டீ தான் நமக்கு வேணும் கரெக்டா சோ அதனால டீய காமனா எடுத்துப்போம் அண்ட் இங்க வந்து கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணிடலாம் அப்ப இங்க கே ஒன் டி ஒன் டி டூ பிளஸ் கே டூ டி டூ டி ஒன் பை நமக்கு டி ஒன் இன்டூ டி டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு அதே மாதிரி இங்க டீய நம்ம காமனா எடுத்துட்டோம்னா பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும் கே டூ பை டி டூ பிளஸ் கே ஒன் பை டி ஒன் தானே இதையும் கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணலாம் அப்ப கே டூ டி ஒன் பிளஸ் நமக்கு கே ஒன் டி டூ பை D1, D2. Okay. So, D1, D2. Okay. So, D1, D2. Okay. So, 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 
that is equal to temperature T. So, we will check the option. So, this is the option. K1 T1 D2 plus K2 T2 D1 by K1 D2 plus K2 D1. So, option 1 is the right answer. First law of thermodynamics in the park. The latent heat of vaporization of water is 2240 joule per gram. If the work done in the process of expansion of 1 gram is 168 joule, then increase in internal energy. So, it's very simple. Initial latent heat of vaporization of water is 2240 joule per gram. That means 1 gram is 2240 joule vandhi use panikanga. So, this is the heat given, heat supplied. Next, if work done in the process, for the 1 gram then it is So, we will continue. Panikla. For 1 gram, work that is 168 joule. That is equal to change in work. So, we will get internal energy. We will get 1 gram. So, we will get this conversion. We will direct substitute. Panikla. So, the first law of thermodynamics is heat supplied is equal to internal energy plus work done. So, work done opposite of which del Q minus del W that is equal to del U. Now, substitute panna that is 2240 minus 168 that is equal to internal energy that will be 2072 Joule. We will check the option. Option 3 is the right answer. Add the pakla, a monatomic gas at pressure P1 and V1 is compressed adiabatically 1 by 8 of its original volume. So, adiabatic no siritanga and the match are my formula pakla. That is cool book or formula padichirpon. That is pressure V into adiabatic constant is equal to constant no siritan. So, for monatomic, diatomic, adiabatic constant, I am direct away padichirpon. In Google pani patina kudi karaku. Okay. So, adiabatic constant for the monatomic one is 5 by 3. First, substitute pana armikla. PV adiabatic constant is equal to constant. Na. That means initial and final equal arpon arto. So, initial pressure one the P1. Volume one the V1. Adiabatic constant that is equal to final pressure one the P2. Volume one the 1 by 8 of the original volume. Apo 1 by 8 V1 into adiabatic constant. P1 into V1 by 1 by 8 V1 adiabatic constant is equal to P2. So, V1, V1 cancel, 8 is the numerator. So, P1 into 8, power la nama cardiabatic constant 5 by 3 is equal to P2. So, if you have power 5 is equal to 1 by 3 is equal to 1 by 3. First, 1 by 3 is equal to 1 by 3. Cube root of 8 is equal to 2. So, that is the first one. Then, P1 into cube root of 8 is equal to 2 power 5. That is equal to P2. So, 2 power 5 into 10 is 32. Because 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 into 2 32. So, 32 P1 is equal to P2. So, check the option. Option 4 is the right answer. Next one, when a block of iron floats in a mercury at 0 degree Celsius, a fraction K1 of its volume is submerged, while the temperature at 60 degree Celsius. A fraction K2 is seen to be submerged. So, that is, in a mercury, we iron block because of that iron is floating. Then, the volume fraction is So, for iron is K1 and mercury is K2. Now, what do you say? Coefficient of volume expansion and mercury is coming. The ratio of change in volume, that is a fraction in volume, K1 by K2 is coming. So, first of all, volume expansion formula, Vp is equal to V0, 1 plus coefficient of volume expansion gamma into change in temperature. So, change in temperature one is because 60 to 0 degree in 60 is the same. Now, we will calculate the same thing. So, first one is that we will see the iron in the flow type. That is the fraction in volume K1. So, we will substitute it. K1 is equal to V0, 1 plus gamma for the iron, Fe, change in temperature is 16. Okay. So, this is the first one. In the second one, that is fraction of volume in the K2, that is equal to V0, 1 plus gamma for the mercury. And temperature difference is 60 degree. This is for the equation number 2. So, if we take the ratio of the two, it is very simple. If you divide the two, then V0, V0 cancel. Then K1 by K2, that is equal to 1 plus 60 volume expansion for iron by 1 plus 60 volume expansion for mercury. We will check the option. Option A is the right answer.
அடுத்தது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ பாடி ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இன் டென் மினிட்ஸ் ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் எழுதிடலாம் தட் இஸ் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ பை ஸ்மால் டி இன் டு த டைம் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ பை டூ மைனஸ் டி நாட் ஸோ இங்கே டி ஒன்றது ஹை டெம்பரேச்சர் டி டூன்றது லோ டெம்பரேச்சர் நெக்ஸ்ட் இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சரௌண்டிங் இஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் தட் இஸ் டி நாட் வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் தென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி ஆஃப்டர் அனதர் டென் மினிட்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இனிஷியலாக எனக்கு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கு அது வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு இட் டுக் டென் மினிட்ஸ் கரெக்டா இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா அடுத்த டென் மினிட்ஸ்ல நமக்கு டெம்பரேச்சர் என்னன்னு கேக்குறாங்க அப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் எழுதாங்க தட் இஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் பிப்டி ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபார்ட்டி இட் டேக் டைம் டென் மினிட்ஸ் இல்லையா அதுக்கு வந்து இக்வேஷன் எழுதலாம் டி ஒன் என்ற இடத்துல ஃபிஃப்டி இருக்கு அப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டி டூன்றது ஃபார்ட்டி பை டைம் வந்து டென் மினிட்ஸ் ஓகே தட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃபிஃப்டி பிளஸ் ஃபார்ட்டி வந்து நைன்டி நைன்டி பை டூ மைனஸ் டி நாட் என்றது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சரௌண்டிங் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி வந்து டென் அப்போ டென் பை டென் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு நைன்டி பை டூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் இந்த ப்ரொபோர்ஷனல் நீங்கள் ஈக்குவல் டுவாக மாற்றக்கூடாது இப்படியே வச்சுருக்கணும் அடுத்து என்னது இப்போ ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு என்ன டெம்பரேச்சருக்கு போகுதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதுக்கும் நம்ம கண்டிஷனல் தான் தட் இஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைனல் வந்து டி அப்போ அதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டி டூ அப்படியே இருக்கட்டும் டி பை டைம் வந்து டென் மினிட்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டி பை டூ மைனஸ் டி நாட் வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ இதை வந்து இதுக்கு மேலே ரீஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் அப்படி டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துடலாம் தட் இஸ் ஒன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் செகண்ட் இக்வேஷன் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணும்போது ப்ரொபோர்ஷனல் டு கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் டுவாக அது மாறிடும் அப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மைனஸ் டி பை டென் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டி பை டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இங்க வந்து நமக்கு ஃபிஃப்த் டேபிள் கேன்சல் பண்ணா இது வந்து டூ அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபைவ் இதுக்கப்புறம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபைவ் இன்டூ ஃபார்ட்டி வந்து நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த டூ இப்பத்திக்கு காமனா இருக்கட்டும் இல்லைனா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் டூ காமனா எடுத்துக்கலாம் பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி பிளஸ் டி பை டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ இப்போ நீங்க உள்ள கொண்டு போங்க இட் வில் பி ஈஸி அப்போ டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி பிளஸ் டி பை டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டின்னு இங்கே வரும் தட் இஸ் இந்த சைடு வந்து எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் டி அப்போ கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் டூ டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்க மைனஸ் ஃபைவ் டி இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் டி அப்போ வந்து சிக்ஸ் டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ நமக்கு டி அப்படின்றது என்னன்னா டூ அப்போ இங்கே கேல்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் யூ வில் கெட் இட் ஆஸ் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் வில் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன் டூ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் அடுத்தது பார்க்கலாம் ஒன் மோல் ஆஃப் ஐடியா கேஸ் ஃப்ரம் அ இனிஷியல் ஸ்டேட் ஏ அண்டர் கோஸ் டூ ப்ராசஸ் இட் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் கோஸ் ஐசோதர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃப்ரம் வால்யூம் வி அண்ட் த்ரீ வி அண்ட் தென் இட்ஸ் வால்யூம் ரெடியூசஸ் டு த்ரீ வி டூ வி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் அப்போதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் ஸோ ஐசோதர்மல்னாலே டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்னா எப்போவுமே கிராஃப் பார்க்கும்போது டேக் ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன் இட் வில் பி ஈஸி ஸோ ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன் வந்து பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி எனக்கு டி
so this is not possible adhe option b paarenga rendu correct ah irukku this is possible and option 3 la paarenga enak turning la that is romba linear ah irukku this is not at all possible appo option 3 possible illa appo first case ne namak rendu option vandha neglate aayiruchu option 4 um vandha possible da okay so first one kandupidichitom அடுத்தவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் P வந்து எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ பி எனக்கு எங்கே இருக்கு Y ஆக்சிஸில் இருக்கு அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வால்யூம் நம்ம ப்ரெஷர் பார்க்குறோம் அப்படின்னா கிராஃப் பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரைக் லைனாக இருக்கணும் ஏன்னா ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க இந்த பியில் இருக்கு இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் Next one, a Carnot engine works between 227 degree Celsius and 0 degree Celsius and then between 0 degree Celsius and minus 227 degree Celsius. The ratio of efficiency of a Carnot engine in first and second case kick rang up. So, efficiency ki direct formula arithi, efficiency is equal to 1 minus T2 by T1. But, it is not a problem, it is all temperature in Celsius. There but, we can substitute it, Kelvin is not a problem. So, we can substitute it, 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 we can substitute it. So, first case la temperature T1 and rithi, 227 degree Celsius ன கொடுத்திருக்காங்க சோ +273 போட்டோம் அப்படினா அது கெல்வினுக்கு மாறிடும் அப்ப 227 273 வந்து 500 கெல்வின் இதுதான் நமக்கு T1 அதே மாதிரி T2 கண்டுபிடிக்கலாம் T2 is equal to 0 degree Celsius னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப 0 273 that gives 273 கெல்வின் இது நமக்கு என்னன்னா T2 இப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் எஃபிஷியன்சி 1 is equal to 1 minus T2 இடத்துல டூ செவன்டி த்ரீ அதே மாதிரி டி ஒன்னு இடத்துல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ வரும் தட் வில் பி டூ டுவெண்ட்டி செவன் நான் டேரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணிட்டேன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் எஃபிஷியன்சி நம்பர் ஒன் இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம செகண்ட் கேஸ்க்கும் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஃபார் த டெம்பரேச்சர் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் டு மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்ப இந்த இடத்துல டி ஒன்னு இடத்துல ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் பிளஸ் நமக்கு டூ செவன்டி த்ரீ அப்ப நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் இது வந்து டி ஒன் இதே டி டூ நம்ம பார்க்குறோம் மைனஸ் டூ டூ செவன் பிளஸ் நமக்கு டூ செவன்டி த்ரீ தட் வில் கிவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கெல்வின் ஓகே இப்ப நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எஃபிஷியன்சி ஃபார் த செகண்ட் ஒன் இஸ் இக்வல் டு ஒன் மைனஸ் டி டூ இடத்துல ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டி ஒன்னு இடத்துல டூ செவன்டி த்ரீ தட் இஸ் இக்வல் டு நமக்கு டூ செவன்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி செவன் பை டூ செவன்டி த்ரீ இது எஃபிஷியன்சி நம்பர் டூ ஸோ இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ரேஷியோ ஆஃப் எஃபிஷியன்சி நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுத்துக்கலாம் எஃபிஷியன்சி நம்பர் ஒன் இஸ் இக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி எஃபிஷியன்சி நம்பர் டூ இஸ் இக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி செவன் பை டூ செவன்டி த்ரீ அப்போ டூ டுவெண்ட்டி செவன் டூ டுவெண்ட்டி செவன் கேன்சல் ஆயிரும் 273 செவன்டி த்ரீ நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா டூ செவன்டி த்ரீ பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கு நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் அப்போ அப்ராக்சிமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் இட் ஆஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வில் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஆசோலேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் அ மாஸ்லஸ் ஸ்ப்ரிங் ஹேவிங் த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கே ஆசோலேட்ஸ் வித் ஃப்ரீக்வன்சி என் வென் அ மாஸ் எம் இஸ் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் இட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டைம் பீரியட் ஆஃப் ஃபார்முலா நம்ம ஸ்கூல் புக்லாம் படிச்சிருப்போம் தட் இஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை ரூட் ஆஃப் எம் பை கே இதுதான் டைம் பீரியடோட ஃபார்முலா ஸோ டைம் பீரியடுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்ன ரிலேஷன்னா ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டைம் பீரியட் ஸோ இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி நடத்த எண் இருக்கா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எண்ணு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா எண் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் கே பை எம் ஸோ இதுதான் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் இஸ் கட் இன்டு டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் ஸோ இனிஷியலாக எனக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருந்திருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கே இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து பாதியாக கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தட் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வில் டபுள் ஸோ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து அப்படியே டபுள் ஆகிருக்கும் டூ கே டூ கேன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஆல்சோ அவங்க சொல்கிறது மாஸ் டூ எம் இஸ் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த ஹாஃப் ஸோ
அப்ப ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணலாம்னா டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் பை டூ பை ஒன் பை டூ பை கேன்சல் எம் எம் கே கே கேன்சல் எகன் டூ டூமே கேன்சல் தான் பேலன்ஸ் என் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு என் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் அ பார்ட்டிகல் இஸ் வைப்ரேட்டிங் இன் எஸ் எச் எம் இஃப் இட்ஸ் வெலாசி ஆர் வி ஒன் அண்ட் வி டூ வென் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் த மீன் பொசிஷன் ஆர் ஒய் ஒன் அண்ட் ஒய் டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் இட்ஸ் டைம் பீரியட் இஸ் தட் இஸ் எனக்கு பொசிஷன் ஒய் ஒன் இருக்கும் போது வெலாசி வி ஒன் சொல்றாங்க அதே மாதிரி பொசிஷன் ஒய் டூ இருக்கும் போது வெலாசி வி டூன்றாங்க ஸோ இது கம்பேர் பண்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் வெலாசி வி இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் வெலாசி வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் பொசிஷன் ஒய் ஒன் இருக்கும் போது வெலாசி வி ஒன் அதே மாதிரி தான் செகண்ட் ஒன்னுக்கு எழுத போறோம் பொசிஷன் ஒய் டூ இருக்கும் போது வெலாசி வி டூ அப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா இட்ஸ் டைம் பீரியட் கேட்கறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இங்க ஒய் ஒன் ஒய் டூனு கொடுத்துருக்கிறது பொசிஷன் சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் தான் நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா கிடைக்கும் அண்ட் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் டைம் பீரியட் கேட்கறாங்க ஸோ நமக்கு ஒய் ஒன் அண்ட் ஒய் டூவை ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும் பட் த திங் இஸ் அது வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருக்கு அது வெளியே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ வாட் ஐம் கோன டூ பஸ் ஐம் கோன டேக் ஸ்கொயர் ஆன் போத் த சைட் அப்போ வி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா வி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு a square minus y1 square. So, y1 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 is equal to a square minus v1 square by omega square. Y1 position, equation. இதே மாதிரிதான் இங்கேயும் கிடைக்கும் சோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் நான் டேரக்டா எழுதிக்கிறேன் ஒய் ஒனுக்கு பதில் ஒய் டூ இருக்கும் ஒய் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் பை ஒமேகா ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிருக்கும் இப்போ பொசிஷன் ரெண்டும் கிடைச்சிருச்சு சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் தான் நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ மைனஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் தட் இஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் ஒன் இடத்துல என்ன இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் டூன்ற இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி டூ ஸ்கொயர் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மைனஸ் உள்ள வந்துருச்சுன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த மைனஸ் உள்ள போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆ பிளஸ் பி டூ ஸ்கொயர் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ இங்க ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர்னு இருக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு ஒமேகா வரும் ஸோ ஒமேகா நம்ம காமனா எடுக்கணும் பிகாஸ் ஆஃப் தட் எகெயின் இந்த ஈக்குவேஷன் ரீஃபார்ம் பண்ண போறேன் தட் இஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டு வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ ஒமேகான்ற இடத்துல டூ பை பை டி போடலாமா ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை பை டி ஸோ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் பை டூ பை த ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் நியூமினேட்டர்ல டி ஸ்கொயர் அண்ட் இது டினாமினேட்டர்ல வந்துருச்சுன்னா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் பை பி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஒன் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டி தான் நமக்கு வேணும் அப்போ இது இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ பை த ஹோல் ஸ்கொயர் into y1 square minus y2 square by v2 square minus v1 square equal to t square. அதுக்கு பதில் இங்க ரூட்டா வெளியே எடுத்துடலாம் அப்படி ரூட்டா நம்ம இது பண்ணிட்டோம்னா டூ பை வெளியே வந்துருமா அப்ப டூ பை நமக்கு வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி v2 square minus v1 square. Okay, we'll check the option. In the option match out, no? option D the match out, the option D is the right answer. At the waves, then the questions park. Huh? Waves from two sources of intensity I and 4I, interference at a point. The resultant intensity at a point, where the phase difference is pi by 2 no kudutthirukkaanga. So, phase difference phi in red, pi by 2 no kudutthirukkaanga. And they are asking resultant intensity. Now, we'll substitute pannna. I result on the formula in na, I1, plus i2 plus 2 root of i1 i2 cos phi so idu da namak general ana equation so inga i1 nu kedathla i nu kuduthirukanga i2 nu
2 into root of i into 4i. Okay, so i into i, i square, up i value vandhru. Next to cos pi by 2. Cos pi by 2 namakku enna thun 90 degree. So, cos 90 vandhu namakku 0. Up in the term namakku enna ayarno, automatica 0 ayarno. Up balance paharunga, i plus 4i, 5i and in the term vandhu apadhe 0 ayarno. We'll check the option, option b is the right answer. Next one, a siren placed in a railway platform is emitting a source of sound 5 kilohertz. So, let us consider a railway platform la siren which irukkaanga. So, it's emitting the sound continuously. Appa, adhu thang sound kudukkudu apadina, that is the source. And also, the rest la irukkili, appa, velocity of the source vandhu 0, adhu vandhu rest la irukkudu. Next, a passenger sitting in a moving train A records a frequency of 5.5 kilohertz while the train approaches the siren. So, ippa, yunga enna solraangna, the siren a or train vandhu approach pannudu. And the train la vandhu or person irukkaanga, avu nga observe pannuraanga. If you observe the velocity 5.5 kHz, this is apparent frequency and velocity of the train is not. But observer is the velocity of the observer. If you are in the A train, you can see the A. So, with respect to that equation, so apparent frequency F dash is equal to real frequency V by V. So, the source of the velocity is 0. If you are in the source of the denominator, but the source of the velocity is 0, then we will go. Velocity of the observer रिखांगा, अपप मैर एड़िकला, Velocity of the observer for the ape train. Okay, इपप यहनक्क approach आगांग, approach वाग आग, volume increase आग, अप apparent frequency अधिगम आवू, so it's plus. So, इपप सब्शिट पना आरम्बिकला, F dash नंड एड़तल, अवंग वंदु 5.5 kHz नो कुड़त्तिरिकांग, that is equal to F नंड एड़तल 5 नो कुड़त्तिरिकांग, � by velocity of sound. Okay. Next, you can cross multiply. That is why you can cancel. This is 1 and 1.1. Cross multiply. 1.1V is equal to V plus velocity of the observer in a train A. So, in the side, we will have 0.1V is equal to velocity of the observer in train A. So, this is equation number 1. Okay. So, next time, we will have to say, அடுத்து, during his return journey in a train B, he recorded the frequency 6 kHz while approaching the same siren. அப்பு return journeyல் திருப்பியுங்கும் வந்து approachதாகிறாங்க. So, அப்பு approachாகிறாங்க, again, அப்பு train வந்து B. அப்பு velocity of the observer in train B நிடுத்துக்கலாம். Again, இவுங்கும் approachதாகிறாங்க, அப்பு same formulaதா வரும். That is, F dash is equal to F V plus velocity of the observer in train B. By velocity. So, if you record the frequency, it is 6. Then, 6 is equal to, original frequency is 5, which is siren, into V plus velocity of the observer in train B by V. Okay. So, what do we do? We cross multiply. If we cross multiply, 6V is equal to 5V plus 5 velocity of the observer B. So, the opposite is 6 minus 5 is 1. That is, V is equal to 5. V not B. So, 5 in the side vandhichna, V by 5 is equal to velocity of the observer for train B. This is equation number 2. So, when you substitute panna aramikna, velocity of the observer A by velocity of the observer B. So, when we substitute panna, inga 0.1 V. Inga vandhu V by 5. Apo V, V cancel ayru. 5 vandhu mala pritschna 0.5. But 0.5 option lalla. And inga question ho clear up aranga, onga ketrik adhu, Ratio of velocity of a train B to that A. நாம் கண்டுபிடுத்திருக்கது A to that B. அப்பு oppositeாதான் நாம் கண்டுபிடுத்திருக்கும். அப்பு அப்படை reciprocal பண்ணும்னா, velocity of the train B by velocity of train A. That is equal to 1 by 0.5. So, multiply and divide by 10 பண்ணாம். அப்பு வந்து 10 by 10 நாம் you will get it as 10 by 5. So, 10 by 5 வந்து 2. We will check the option. Option B is the right answer. அடுத்தது பார்க்கலாம் speed of sound in gas is V and RMS velocity of the gas molecule is C. The ratio of V to C is கேக்கிறாங்க. So first velocity of sound in gas அதுர் formula V is equal to root of adiabatic constant into pressure by density rho. Okay. So இதா velocity of sound in gas. இதை வந்து RMS value of the gas அது வந்து நம்ம VRMS நே சொல்லுவோம். அது VRMS நே இருத்துக்கலாம். VRMS is equal to root of 3P by rho. So, இந்த VRMS வதான் அவங்க வந்து C இன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So, இதி இதி divide பண்ணாப் போதும் அப்பு V is equal to root of adiabatic constant P by rho. அதே மாதிரி C is equal to root of 3P by rho. 
ஸோ ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது பி அண்ட் ரூ ரெண்டுமே நமக்கு என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் பேலன்ஸ் வந்து ரூட் ஆஃப் அடியாபேட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் பை த்ரீ வில் செக் த ஆப்ஷன் ரூட் ஆஃப் அடியாபேட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் பை த்ரீன்றது ஆப்ஷன் டி அண்ட் இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க